three, two, one. Start. Okay, so if you know what is monitor overclocking, and now here we are just just to see how to do that, then you can skip to this particular time. Here, just quickly jump and you will know the main tutorial. Here, so you can see that and just quickly learn that. Just particularly saving your time. All good. Okay. And now for those people who have not even skipped, I will tell you that look, the screen is the screen. Now, the screen is your screen, TV, your smartphone, or your smartphone, or your computer screen monitor. Well, they usually come in 60 hertz. अब वो कहाँ दे सकते हैं आप? That you can find under the product description of any TV वगैरह, ठीक है? तो usually जो screen होती है, आसान शब्दों क्या समझते हैं? जो screen होती है, वो आती है 60 hertz की. 60 hertz का मतलब ये है कि particular हर एक second के अंदर एक monitor जो है, वो 60 time हो सकता है refresh. इसका मतलब ये है कि एक second के अंदर जो monitor है, वो दिखा सकता है 60 images. यानी कि एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक 60 images just inside one second. फटाफट, फटाफट, फटाफट. लेकिन let me explain this thing to you by an example. Right now, जो आप देख रहे हो वीडियो, वो वीडियो है 15 fps के अंदर. Let me just move my hands a little bit. जो भी आप देख रहे हो वो है 15 fps के अंदर. यानी कि 60 हर्ट्ज की गाड़ी जो बहुत तेज भाग सकती है, उस पर आप सिर्फ 15 हर्ट्ज का वीडियो देख रहे हो. So I think now you know what is 15 hertz. Right now you are watching the video in 30 fps. यानी कि 60 हर्ट्ज की स्क्रीन के ऊपर पहले आप देख रहे थे 15 fps का वीडियो, and now आप देख रहे हो 30 fps का वीडियो and now I think you know the difference between 15 fps and 30 fps अब अगर ये सोचो कि 60 fps की जो स्क्रीन है यानी 60 हर्ट्ज की वो स्क्रीन है उस पे आप 15 fps देख चुके हो कट 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 अटकता है वो 30 fps क्लीन है तो 60 हर्ट्ज की स्क्रीन पे अगर हम 60 fps का वीडियो प्ले करेंगे तो कितना स्मूथ चलेगा राइट but what if I tell you वैसे हाँ वो बहुत स्मूथ चलता है but what if I tell you कि Windows जो कंप्यूटर में पिक्चर खा हुआ है Windows and of course games जो हैं वो 60 हर्ट्ज से ऊपर चलने को ready हैं the only thing requirement is कि आपकी स्क्रीन जो है वो तैयार होनी चाहिए 60 हर्ट्ज से ऊपर जाने के लिए that is why आज के वीडियो के अंदर what we will do is we will overclock the screen to take it well above 60 hertz यानी कि हम 60 hertz के मॉनिटर को try करेंगे कि वो पहुंच जाए 84 hertz तक जो कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, राइट? आप देख चुके हो 15 एफपीएस से 30 एफपीएस के बीच में 15 एफपीएस का गेन हुआ था, और उस 15 एफपीएस के गेन के अंदर कितना सिग्निफिकेंट अंतर आया, राइट? देखते हैं कि कैसे करें किसी भी मॉनिटर को ओवरक्लॉक, एंड उस ओवरक्लॉक से होगा क्या? मैं फटाफट से आपको बता and of course जो games आप play करते हो और वो games भी ज़्यादा smooth तरीके से play करेंगे। See overclocking of the monitor is very easy. There are total of three different ways. पहला वाला way is for those people who are having Nvidia graphics card. दूसरा वाला is for those people who are having AMD graphics card. And third one उन लोगों के लिए जिनके पास ना Nvidia है ना AMD है, so दोनों they are rocking Intel HD graphics card. So let us just now see Nvidia, then we will see AMD, and then at the end we will also see this Intel HD graphics card. Well, by the way, आप जब ये काम करते हैं, then what actually happens when you apply the refresh rate नया वाला, the screen actually goes blank. थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जो है बंद हो जाती है. Do not panic. अगर मॉनिटर स्टेबल है, तो it will come back to life. अगर मॉनिटर स्टेबल नहीं है, then just keep calm, wait for like 15 seconds and it will turn itself back into the default condition. ठीक है, so do not panic, it's completely fine. पहले we will right click, then in video control panel, then उसके अंदर we will go into the change resolution panel, उसके अंदर customize, customize पे क्लिक करने के बाद we will go into create custom resolution, then we will go into the refresh rate, जो 60 है we will put it into 65 because we want to go in small small steps. हम एक बार में ही बड़ा leap नहीं लेना चाहेंगे. 65 को test करेंगे and if it is successful, then we will move to the next version, then इनके 65 के बाद we will go to 70. 70 अगर होता है सक्सेसफुल देन वी विल गो टू 75 अगर 70 अगर होता है सक्सेसफुल देन वी विल गो टू 80 अगर 80 सक्सेसफुल नहीं होता है देन वी विल कम डाउन वन बाय वन जैसे कि 79 77 70 यू नो 6 75 हम बस ये चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन का जो मैक्सिमम स्टेबल पॉइंट है हम वहाँ पर उसक and yes now AMD वाला भी almost same है all we have to do is open this crimson radiant graphic driver उसके बाद भी we will click on the display and then after that we will click on the additional settings and then उसके बाद my digital fat pants के अंदर custom resolution जो कि Nvidia में भी हुआ था and then of course we will create a new custom resolution 
न्यू करने के बाद वील जस्ट मेक श्योर कि वो टाइमिंग सेटिंग जो है उसकी सी पे सेट है एंड वो प्रोग्रेसिव है एंड ऑफ कॉस्ट जो रिफ्रेश रेट है हम अपने हिसाब से पहले थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं यानी कि सिक्सटी क्या सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव यू नो दस दस लाइक दैट एंड इन दी एंड वील सी दिस इंटेल एच डी ग्राफिक मेथड और वी हैव टू डू इज राइट क्लिक एंड देन ग्राफिक प्रॉपर्टीज वाई इंटेल देन डिस्प्ले देन वील क्लिक ऑन दिस कस्टम रेजोल्यूशन एंड देन वी कैन सेट आर ओन रिफ्रेश रेट After setting a refresh rate, we can test it, and when the test is finally successful, we can click on the general settings and apply the custom refresh rate made by us. So finally, जाके वीडियो खुद चुका है खत्म है. If you like the video, then give this video a thumbs up. अगर आपको लगा है वीडियो खराब देने, you already know what to do. By the way, channel को करिए subscribe if possible, do share it, and of course like करो and notification bell को भी ring करो. Please, 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 please. Thank you for watching, guys. Have a nice day. Good night. Peace out. Sawnara. Woo!